ఈరోజు కరికులానికి సంబంధించి ఏదైతే పెడగాజీలు కూడా కరికులం టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ముఖ్యంగా మూడు వీడియోస్ చేసుకున్నాం సో దానికి రిలేటెడ్గా ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్ని పేపర్లకి వెళ్ళి మనం తీసుకుంటున్నాం అన్ని సబ్జెక్టులకు వెళ్ళి టీజీటీ పీజీటీ ఈరోజు మనం ఒక ట్వంటీ బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం సో మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి ఫస్ట్ మీరు పుటప్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ చదవండి మీరు ఆన్సర్స్ పుటప్ చేసుకోండి దయచేసి తర్వాత మీకు ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది డిస్కషన్ కూడా చేద్దాం మనం సాధ్యమైనంత వరకు తర్వాత ఇంకొక విజ్ఞప్తి ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని వేడుకుంటూ సో వీడియోలోకి వెళ్తున్నాం సో ఇది కరికులం టాపిక్ పెడగాజీ లోపల కరికులం చాప్టర్ ఇది అందులో పట కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కరికులం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కరికులం ఉంది అప్రోచెస్ ఆఫ్ కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చూసాం అదేవిధంగా ఎన్సిఎఫ్ గురించి కూడా మనం మూడు వీడియోస్ చేసుకున్నాం సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ సో విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మేజర్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కరికులం డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ క్రింది వాటిలో పుట మనకు ఎన్సిఎఫ్ యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా గైడ్ లైన్స్ ఏంటి విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మేజర్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కరికులం డెవలప్మెంట్ కరికులం డెవలప్మెంట్కు ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఆ గైడ్ లైన్స్లో క్రింది వాటిలో ఏవి అని ఇస్తున్నాడు ఏ కనెక్టింగ్ నాలెడ్జ్ టు లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ బి రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ సి టు షిఫ్ట్ లెర్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ రోడ్ మెథడ్స్ టు షిఫ్ట్ లెర్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ రోడ్ మెథడ్స్ డి టు మేక్ లెర్నింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్ ఈ విధంగా నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు ఇందులో ఏవి కరెక్ట్ సో దయచేసి ఇక్కడ ఇవి మల్టిపుల్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు సో ఒకసారి ఆలోచించండి వీటిని మనకు కరెక్ట్ ఇవ్వో మీరు పుటప్ చేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ కూడా చేద్దాం ఇందులో ఆన్సర్ ఏబిసిఆ ఏబిడి బిసిడి ఏబి అని ఇచ్చారు సో మనం ఆన్సర్ అంటే మనకు ఎట్లా ఫైండింగ్ ద ఆన్సర్ మనం చూస్తున్నాం ఏది కనెక్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ టు లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ సో మనందరికి తెలిసిందే ఎన్సిఎఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిన దానిలో పట మనకు ఫైవ్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ప్రిన్సిపల్స్ అందులో ఒకటి కనెక్టింగ్ నాలెడ్జ్ టు లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఒకటే కాదు మల్టిపుల్ ఏ ఉండాలి ఆన్సర్ లోపల అదేవిధంగా రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు బి కానీ అక్కడ ఇచ్చిందంటే ఫ్లెక్ ఫ్లెక్సిబుల్ అది ఫ్లెక్సిబుల్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నారు అంటే బి కాదు అని అర్థం ఇక్కడ సి టు షిఫ్ట్ లెర్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ రోడ్ మెథడ్స్ బట్టి అభ్యసనం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి వెళ్ళి ఆ పద్ధతులను వెళ్ళి దూరం చేయాలి సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు మేక్ లెర్నింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డే లెర్నింగ్ ఉండాలి అని అంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఏమన్నారు ఒక సందర్భంలో అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా వెళ్ళమని అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఎలిమినేషన్లో చూస్తే రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టము ఎలిమినేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా టు మేక్ లెర్నింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్ అనేది కూడా ఎలిమి ఒక కోణంలో చూడండి ఇంకా ఆన్సర్స్ ఏవి కరెక్ట్ అంటే ఏ రైట్ ఆన్ ఏ ఉండాలి ఆన్సర్లో తప్పనిసరిగా సి కూడా ఉండాలి ఏసి ఉన్న ఆన్సర్లు ఏవి ఒకసారి దయచేసి చూస్తే ఏసి ఉన్నది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఉంది మిగతా దానిలో చూడండి అంటే ఇక్కడ సి కూడా ఇచ్చాడు సి అంటే ఏ ఏ బిసి బి అంటే రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ మరి రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అయితే కాదు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి ఇక రెండో ఆన్సర్లు తీసుకుంటే ఏ బి డి అంటున్నాడు ఏ అనేది కరెక్టే బి రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ కాదు డి టు మేక్ లెర్నింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్ అంటలేడు అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా వెళ్ళమని అంటున్నాడు టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్గానే చెప్పాలని అనలేదు ఇక మూడో తీసుకుంటే బిసిడి బి రిజిడ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ కాదు దాంతో ఎగిరిపోతుంది ఇది సి చూస్తే మరి ఉన్నది కానీ బి లేదు కదా బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ కాదు సో రెండో దానిలో బి ఉంది మూడో దానిలో కూడా బి ఉంది నాలుగో దానిలో ఏబి ఉంది కదా సో బి ఉంటే కాదు ఆన్సర్ అనేది మనకు పక్కగా తెలిసిపోతుంది కానీ చూస్తే ఏమైంది అంటే అన్నిట్లో బి ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ కొంచెం ఆన్సర్ ఏంది అంటే కొద్దిగా ఇది ఎర్రర్ అయింది అని అనిపిస్తుంది ఆన్సర్ లోపటిని తప్పనిసరిగా అలాంటి వాటికి ఇక్కడ ఉన్న స్కోప్లో మనం ఏది పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అందులో బి లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్లో ఎట్లయితే ఏబి ఇచ్చాడో ఫస్ట్లో కూడా ఏమి ఇవ్వాలంటే ఏసి అనేది ఇవ్వాలి సో అక్కడ కొంచెం ఆన్సర్లు కొంచెం ఎర్రర్ అనిపిస్తుంది మనకు కీ ఇవ్వల
connecting the knowledge to life outside the school c to shift learning away from the road methods ee rendu ayithe undali kada ac compulsory undali ac unnade edi okate undi kada okay so first one is the right answer ikkada b ledu but kani ikkada manam manaku alternative ledu compulsory attempt aithe cheyali ikkada manam so ilanti vaatlu chesthe kachithanga mark manaku vastundi rendavadi national curriculum framework 2005 recommends the role of teacher ncf role of teacher nu ela undalo ani cheptundi okati authoritative రెండు ఫెసిలిటేటివ్ మూడు పర్మిసివ్ నాలుగవది డెమోక్రటిక్ బహుశా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉంటుంది టర్మ్ టర్మ్ దొరికితే చాలు నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రికమెండ్స్ ద రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఈస్ యాజ్ ఒకటి అథారిటేటివ్ రెండు ఫెసిలిటేటివ్ మూడవది పర్మిసివ్ నాలుగవది డెమోక్రటిక్ సో ఇక్కడ ఆన్సరు మళ్ళీ ఎలిమినేషన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ డైరెక్ట్ ఆన్సరే వెళ్దాం మనకు ఆల్రెడీ ఎన్సిఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే రోల్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఫెసిలిటేటర్ అన్నారు కదా ఫెసిలిటేటివ్ దాని టర్మ్ అట్లా ఇచ్చాడు సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ బెట్కు మనం వెళ్తున్నాం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఆన్సర్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో మల్టిపుల్ చాయిస్లోనే ఈ విధంగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్తున్నాడు ఇటు నాలుగు ఇచ్చాడు ఇటు ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడు ఒకటి కమిటీ రిపోర్ట్స్ రెండు లిస్ట్ రెండు ఏమో ఇయర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ ఏ లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ బి సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ C. First NCF for Teacher Education, D. Review Committee, Ishwari Bhai Patel Committee on the Curriculum for the 10 Year School. It was 1976, 1977, 1952, 1993, 1978. It was a great answer. So, here we have one thing. One thing is, 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 we can pick up the answer. That is, you find out, you can pick up the answer. సో మళ్ళీ చూద్దాం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఒకటి లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ రిపోర్ట్స్ అన్నాడు సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ ఎన్సిఎఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ రివ్యూ కమిటీ ఈశ్వరి బాయ్ పటేల్ సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెకండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ థర్డ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫోర్త్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఫిఫ్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ మన అందరికి తెలిసింది అది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ యష్పాల్ కమిటీ రిపోర్ట్ అంటాం లేదా లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది యష్పాల్ యష్పాల్ రిపోర్ట్ అది ఏంటిది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో అంటే ఏ ఆన్సర్ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ఫోర్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి సో ఏలా తీసుకుంటే అంటే మామూలుగా ఏ ఆన్సర్ ఫోర్ ఉండాలి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది ఉన్న ఒకటి దానిలో ఏది ఒకటి ఫస్ట్ది ఏమో ఫిఫ్త్ అని ఉంది సెకండ్ ఫోర్త్ ఉంది థర్డ్ వన్ ఉంది ఫోర్త్ థర్డ్ ఉంది కదా సో ఇట్లా మనం పికప్ చేయడంలో ఒకటి దొరికిన దానిలో మనకి ఈజీగా పికప్ అవుతుంది సో మిగతా దానిలో ఎన్నో లేదు ఒకటే దానిలో ఉంది ఫోర్త్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆన్సర్ చూడండి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్లో ఏ ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఏ ఫోర్త్ ఏది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ సో ఏ ఫోర్త్ ఉంది కాబట్టి ఇక మిగతా ఇండ్లో కూడా లేదు కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ పికప్ చేసుకోవచ్చు కదా ఒక టెక్నిక్ అది సెకండ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సారీ సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎట్లా పికప్ చేసినాం ఏ ఆన్సర్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఏ ఫోర్ ఎలా ఉంది కదా ఏ ఫోర్ అనేది చూస్తే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ది ఏలా ఫైవ్ ఉంది సెకండ్ ఫోర్త్ థర్డ్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ థర్డ్ ఉంది అట్లా పికప్ చేసుకోవాలి మరి ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఏది సెకండ్ ఆన్సర్ మనం రైట్ అనుకుంటున్నాం మరి బి ఏమైతుంది సెకండ్లో థర్డ్ ఉంది బి సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ థర్డ్ థర్డ్ ఏంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ మనకు తెలిసిందే సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఏది ఉందో ఫిఫ్టీ టూ టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే సి ఏమి ఉంది సి తీసుకుంటే సెకండ్ ఆన్సర్లో ఫిఫ్త్ ఉంది సి ఏంటిది ఫస్ట్ ఎన్సిఎఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలుగా తీసుకుంటే ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఏమిది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్టు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చింది ఇక మిగిలింది డి ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతుంది డి సెకండ్ అంటున్నాడు డి సెకండ్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సో ఏదైనా కూడా ఒక ఆన్సర్ తోటి మనకి ఒక బిట్స్ ఫ్రేమ్ అయినా ఒక్కొక్కసారి రెండు కలిసినా పర్వాలేదు సో మనం ఎట్లా పికప్ చేసుకున్నామంటే లర్నింగ్ వితౌట్ బర్డెన్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అట్లా మనకి ఏది తెలిసినా పర్వాలేదు అట్లా పికప్ చేసుకోవాలి సో దీనికి ఏదైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది అంటే సెకండ్ ఆన్సర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ బిడ్ వెళ్ళి వెళ్తున్నాం అట్లా ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో కొన్ని ఈ రకంగా టెక్నిక్గా మనం చూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూద్దాం అకార్డింగ్ టు ద మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ
knowledge development, life skill development, social development, all round development. The general government is the curriculum. This is the answer. I am going to answer the answer. We can take that. So, all round development of the child. Here is the answer. I am going to answer the answer. I am going to answer the answer. I am the answer. I am going to answer Knowledge answer lecture, knowledge development, life skill development, social development, all around development. So, goal of education, all around development. So, then answer fourth one. So, next two questions with them. Beginning with the sun as a source of light in elementary classes, progressing through the different classes and midway studying refraction through glass lab in seventh and culminating with the laser in tenth class is dash approach to the curriculum organization. Is actually a physics some mentioned in the pick up chase code manager again the so physics low curriculum a curriculum approach low a approach low curriculum and organize yes sir and economy lot of the not so only beginning with sun is the source of light and I'm china that are the low kanthik mula meman jepta mental light and chapter so krama krama nga eman jepta naru seventh class coaches are a key glass lab studying refraction through the glass lab so refraction and the glass lab that are super thumb Light lopata, ear to Kirana luntai, glass lab. So, either any Kadira Kanga, class seventh of the Pertanum, and culminating with the laser in the tenth class. Tenth class lopata, Madam Laser Dwara, Tani, Purti Estunar, Light to Gurinchen, Chapter Nad. He approached Raymantar. And a Sarlamena and answer Jundi, a topical approach, render the logical, mode of the integrated, Nalgo the concentric. Kada, okay, topical, render the logical, mode of the integrated, Nalgo the concentric. So, Saralamena answer the chessy, pick up chess condi. Miru Mioka answer is a pet condi. Sudam at la. The general man and age condom, Saralamena Amshar and Kindetaratolo, Krama Kramanga Amshan Samanchna, Amshal, Paitaragatolo, Sanklista the Perina Kodi, Unka Paitaragatolo than a chairman at the root of the arranged escone Vidan and Ankuna. Kada. So, Ikudina than but it is in the concentric approach. Fourth answer is the right answer. Okay, next bit. The forward looking principle suggested, suggests the preparation of curriculum keeping in view of the next few. And the forward looking principle in the gada. Mari preparation of the curriculum in the kala mundal next few days, weeks, months, years. Mundu chup name on its kuna. Forward looking principle. Curriculum punuguda, mundu chupuna kalagin sale. Udahanaga problem solving and term. Summers in a parish crinch, summer the alano, pillar, develop chale and anta. But at the end of the month, days are weeks are months are future years are next few days are weeks are months are years. Another cut out of the nod. So the chessy, my answer is a pickup chess condi. The forward looking principle suggests the preparation of curriculum keeping in view of the next few. First answer days, second weeks, third months, fourth years. So, if you look at the answer, you can see the answer. The answer is 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 the right answer. So, fourth answer, fourth answer is the right answer. Curriculum construction and organization should be. And the curriculum, the curriculum, the organization should be allowed. Teacher centered. Second, student centered, Mudu subject centered, Nalgu institution centered. Ever Kendranga Undalian Adutanad. Curriculum construction, organization should be okay, teacher centered, Rendu student centered, Mudu subject centered, Nalgu institution centered. So that is it. Bokshamir answer and pick up chess kaunda to teacher centered at the car. Kada? Mircham pick up chess kundi. Other than a subject centered, institution centered good unda. Megilti and the subject centered, student centered. So, this is the curriculum construction. The curriculum construction is the right answer. The right answer is the right answer. Student centered. So, student centered is very, very important. Construction of knowledge is the right Child centered, that is student centered. Second answer is the right answer. Next is the Read the statement A and B and choose the correct option accordingly. Rendu Chudmantanado, option select yes commentanado. A. 
in a behaviorist curriculum teachers are instrumental to implement curriculum developed by curriculum developer ante behaviorist curriculum lo kuda pravartanavada curriculum lo kuda teachers oka instrument teachers are instrumental vala pane etlu untadi ante implement the curriculum developed by the curriculum developer curriculum ero ayithe develop chesaro danni implement cheyali anedi behaviorist curriculum b in constructivist curriculum concept formation progresses from abstract to concrete slowly అంటే నిర్మాణాత్మక వాదంలో కాన్సెప్ట్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ అంటున్నారు అంటే జనరల్గా మన అందరికి తెలిసింది కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండాలి కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ అంటున్నాడు అంటే బి అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇందులో రెండిట్లో ఒకసారి గమనించండి ఆన్సర్స్ ఏందో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఏబిఆర్ ట్రూ రెండవది ఏ ఈజ్ ట్రూ బి ఈజ్ ఫాల్స్ మూడవది బోత్ ఏబిఆర్ ఫాల్స్ నాలుగవది ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బి ఈజ్ ట్రూ సో ఇందులో ఈజీగా మనం పికప్ చేసుకునే అవకాశం లేని ఇది అది ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ రెండు రైటా రెండు రాంగా లేదా ఒకటి రాంగు ఒకటి రైట్ అని తెలిసింది బహుశా మీకు ఆన్సర్ ఒక కోణంలో వచ్చే ఉండొచ్చు మరొకసారి చూద్దాం ఇన్ ఏ బిహేవియరిస్ట్ కరికులం టీచర్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టు ఇంప్లిమెంట్ కరికులం డెవలప్డ్ బై ద కరికులం డెవలపర్ అంటే బిహేవియరిస్ట్ కరికులం లోపల టీచరు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అంటే ఆయన పాత్ర ఏమిది అంటే ఆ కరికులాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా ఇన్ కన్ కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ కరికులం కాన్సెప్ట్ ఫార్మేషన్ ప్రోగ్రెసెస్ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ అయితే ఒకసారి ఆలోచించండి లేదా కాంక్రీట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ దాన్ని బట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్ ఏబి రెండు కరెక్టే రెండవది ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ ఫాల్స్ మూడవది బోత్ స్టేట్మెంట్ ఏబిఆర్ ఫాల్స్ నాలుగవది ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ బి ఈజ్ టు ఏ తప్పు బి రైట్ సో ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇన్ కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ కరికులం కాన్సెప్ట్ ఫార్మేషన్ ప్రోగ్రెసెస్ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ కాదు కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ వెళ్తారు కదా కన్స్ట్రక్టివిజం లోపల అనుభవాల ద్వారా మామూలుగా నేర్చుకుంటాడు అది కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ సో బి ఈజ్ ద రాంగ్ కనబడుతుంది ఏ ఈజ్ రైట్ ఏ ఈజ్ ట్రూ కదా బి అనేది ఫాల్స్ ఉంటుంది ఇందులో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం సో ఇక్కడ రెండో ఆన్సర్ చూస్తే ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ బి ఈజ్ ఫాల్స్ కదా సో దీన్ని ఆధారంగా వేసుకొని మనకి ఏంటంటే సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సరు ఇట్లా మనకి ఏంటంటే ఆన్సర్స్ కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటాయి కొంచెం కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మనం సులభంగా చేయొచ్చు థర్టీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం అకార్డింగ్ టు డ్యాష్ అప్రోచ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కరికులం ఏ టాపిక్ షుడ్ బిగాన్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ అండ్ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ క్లాస్ టూ అకార్డింగ్ టు ద డ్యాష్ అప్రోచ్ అంటే ఒక అప్రోచ్లో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కరికులం నందు ఒక టాపిక్ షుడ్ బిగాన్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ ఒక క్లాస్లో మొదలవుతుంది and you should continue in the next higher class to our topic next higher classes lo kuda continue avutundi adi a approach lo antunnadu okati activity approach rendavadi process approach moodu logical approach nalugavadi concentric approach so that is see bosha meeru answer identify chese untaru but ok sari check cheskondi mi answer eda identify cheskondi సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అకార్డింగ్ టు ద డ్యాష్ అప్రోచ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కరికులం ఏ టాపిక్ షుడ్ బిగాన్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ క్లాస్ అండ్ షుడ్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్లాస్ టూ అంటే ఒక క్లాస్లో మొదలై నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్లాస్లో కూడా కంటిన్యూ అయితే ఏంటి అంటే మనందరికి తెలిసిందే యాక్టివిటీ అప్రోచ్ కాదు ప్రాసెస్ అప్రోచ్ కాదు లాజికల్ కూడా కాదు నాలుగవది కాన్సన్ట్రేట్ అప్రోచ్ అంటే ఏక కేంద్రక మామూలుగా ఉపయోగం అంటాం కదా అందులో చిన్న క్లాస్లో బిగిన్ అవుతుంది క్లాసెస్ పెరిగిన కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క కాంటెంట్ యొక్క సంక్లిష్టత అనేది పెరుగుకుంటా వెళ్తుంది ఇది మనకు తెలిసిన అంశమే సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ జోన్ బిట్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏ అండ్ బి అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ గివెన్ బిలో ఏబి రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు ఆ రెండు స్టేట్మెంట్లు చదవండి ఆప్షన్ ఏదో ఎంపిక చేసుకోండి అంటున్నాడు ఏ ద కరికులం ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటేడ్ టు మీన్ ఆల్ ద ఆర్గనైజ్డ్ కోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ స్టూడెంట్స్ హై టు అండర్ ద డై డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్కూల్ వెదర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ నాట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం ద కరికులం ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటేడ్ కరికులం అంటే ఆల్ ద ఆర్గనైజ్డ్ కోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ వెదర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ నాట్ 
అంటే పిల్లలు పొందే అనుభవాలు యాక్టివిటీస్ అవి తరగతి గదిలో కావచ్చు లేదా అదర్ వే కూడా కావచ్చు అన్నట్టు అర్థం ఇస్తున్నాడు ఇక రెండో స్టేట్మెంట్ చూడండి కరికులం రిఫ్లెక్ట్స్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కరికులం అనేది మామూలుగా సొసైటీని అంటే ఇండియా ద కల్చర్ సంస్కృతి కల్చర్ ఆఫ్ ద సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇస్తున్నాడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆన్సర్ ఏమిస్తున్నాడు బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ రెండు ఏ ఈజ్ ట్రూ బి ఈజ్ ఫాల్స్ మూడవది ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ బి ఈజ్ ట్రూ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఫాల్స్ రెండు ఫాల్స్ కొంచెం ఆలోచిస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేపోతుంది వచ్చేసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ పికప్ చేసుకునే ఉంటారు సో అందుకే మల్టిపుల్గా దయచేసి ప్రాక్టీస్ కూడా మల్టిపుల్గా చేయండి రాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు కూడా మనం మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ కాంటెంట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా ఇందులోకి వెళ్ళి మనకు సెవెన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగానే స్కోరింగ్ ఉంటుంది మనకు చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది చూడండి ఏ స్టేట్మెంట్ కరికులం ఈజ్ ఇంటర్పిటెడ్ కరికులం అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ద కరికులం ఈజ్ ఇంటర్పిటెడ్ టు మీన్స్ ఆల్ ఆర్గనైజ్డ్ కోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఆర్గనైజ్డ్ కోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ స్టూడెంట్స్ ఐ టు అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ సో పిల్లవాడు పొందే అనుభవాలు మొత్తం కదా అది క్లాస్ రూమ్ కావచ్చు ఐట్ సైడ్ కావచ్చు ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది బి కరికులం రిఫ్లెక్ట్స్ ద కల్చర్ ఆఫ్ సొసైటీ కదా కరికులాన్ని ఏది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే అంటే కల్చర్ను కూడా కల్చర్ ఆఫ్ సొసైటీని కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి రెండో రైట్ ఏబి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ ఫస్ట్ వన్ ఉంది కాబట్టి రెండో రైటే సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టీచర్ ఈజ్ ఏ ఒకటి లీడర్ రెండు కేర్ టేకర్ మూడు క్యాప్టెన్ నాలుగు ఫెసిలిటేటర్ సో రెండు వేల ఐదు ప్రకారం ఎన్సిఎఫ్ ప్రకారం టీచర్ యొక్క రోల్ ఏంటిది లీడరా కేర్ టేకరా క్యాప్టెనా ఫెసిలిటేటరా సో ఆన్సర్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చేసే ఉంటుంది దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫెసిలిటేటర్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఐస్ ఫర్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ బుక్కి వెళ్తాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ బై ఆర్టీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫర్ టీచింగ్ సోషల్ సైన్స్ ప్రైమరీ లెవెల్ సో క్రింది వాటి లోపల చూడండి ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు కొంచెం స్పీడ్గా పోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ బై ఆర్టీఈ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫర్ టీచింగ్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్ ఒకటి లర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్ రెండు చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్ మూడు డిస్కవరీ మెథడ్ నాలుగు లెక్చర్ మెథడ్ ఆర్టీ రెండు వేల తొమ్మిది ప్రకారం అంటే ఆర్టీఈలోకి వెళ్ళి కూడా పికప్ చేశాడు సో మనం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాషియస్గా ఉండాలి సో రెండు వేల తొమ్మిది ప్రకారం సోషల్ సైన్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈవీఎస్ అంటాం ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అంటాం ప్రైమరీ లెవెల్లో ప్రైమరీ లెవెల్లో ఈ గ్రంథి బోధన పద్ధతిని సజెస్ట్ చేయలేదు ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ బై ఆర్టీ యాక్ట్ ఒకటి లర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్ రెండు చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ మూడు డిస్కవరీ మెథడ్ ఫోర్ లెక్చర్ మెథడ్ ప్రైమరీ లెవెల్ బహుశ మీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేసే ఉంటుంది ఇప్పటికే సో దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ లెక్చర్ మెథడ్ కాదు ప్రాథమిక స్థాయిలో మామూలుగా ఆర్టీ ప్రకారం లెక్చర్ మెథడ్ను సజెస్ట్ చేయలే కదా ఓకే ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ కాషియస్గా క్వశ్చన్ చదవండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టెడ్ బై ఆర్టీ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఫర్ టీచింగ్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్ దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ లర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పారు చైల్డ్ సెంటర్డ్ అప్రోచెస్ ఫాలో కావాలన్నారు డిస్కవరీ మెథడ్ కూడా చైల్డ్ సెంటర్డ్ సో నెక్స్ట్ బిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్ టు టీచ్ సోషల్ సైన్స్ అట్ ప్రైమరీ లెవెల్ ప్రాథమిక స్థాయిలో సోషల్ సైన్స్ను బోధించడానికి ఏది ఇది ఇది బెస్ట్ మెథడ్ అంటున్నాడు అంటే మనకు ప్రాథమిక స్థాయిలో ఒకటి యూఎస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా సైన్స్ సోషల్ సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ కలిపి ఉంటుంది అదన్న విషయం మీకు తెలిసిందే సో ఏదైనా ఏ అప్రోచ్ బెస్ట్ అంటున్నాడు ఒకటి యూనిట్ అప్రోచ్ రెండవది ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ రెండవది కోరిలేషన్ అప్రోచ్ నాలుగవది సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ నాలుగు రకాల అప్రోచెస్ ఇచ్చాడు అంటే మనకు మామూలుగా ఏమంటాడు అంటే ఏది చెప్పినా అక్కడ మనకు చూడండి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆన్సర్ ఏదో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్
సో దాన్ని మనకి ఏమంటారు అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ కాకపోతే ఏంటి అంటే అక్కడ ప్రైమరీ లెవెల్లో ఉన్న కరికులం ఫ్రేమ్ ఏంటంటే దాని థిమాటిక్ అప్రోచ్ అంటారు బట్ థీమ్స్ అంటే ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విన్ ద బయాలజికల్ సోషలాజికల్ హిస్టారికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కాంటెక్స్ ఆర్ కన్స్టర్డ్ ఇన్ ద కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ దెన్ దిస్ ఈజ్ విన్ ద బయాలజికల్ సోషలాజికల్ హిస్టారికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కాంటెక్స్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఒకటి ఇండివిజువలైజ్డ్ ట్రెండ్ ఇన్ సైన్స్ కరికులం రెండు ఇంటర్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ట్రెండ్ ఇన్ సైన్స్ కరికులం మూడు సోషల్ ఇష్యూస్ ఓరియంటెడ్ ట్రెండ్ ఇన్ సైన్స్ కరి కరికులం నాలుగు ఇండివిజువలైజ్డ్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ట్రెండ్ ఇన్ సైన్స్ కరికులం దీన్ని ఏమంటాం ఏం ట్రెండ్ అంటున్నాం అందులో ఏం అంశాలు ఉన్నాయి బయాలజికల్ ఉంది సోషలాజికల్ ఉంది హిస్టారికల్ ఉంది ఎకనామిక్ కాంటెక్స్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి ఇంత కలికులం కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు ఒకసారి దయచేసి ఆలోచించండి బహుశా ఆన్సర్ పికప్ అయి ఉంటుంది మీకు ఒకటి ఇండివిజువలైజ్డ్ ట్రెండ్ రెండు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ట్రెండ్ మూడోది సోషల్ ఇష్యూస్ ఓరియంటెడ్ ట్రెండ్ నాలుగోది ఇండివిజువలైజ్డ్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ట్రెండ్ అని అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ని పికప్ చేసుకుందాం అని చూస్తే మాత్రం మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సెకండ్ వన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటున్నాడు ఇక్కడ బయాలజికల్ సోషలాజికల్ హిస్టారికల్ ఎకనామికల్ కాంటెక్స్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ కాకపోతే దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ట్రెండ్గా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ బిట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ చూడండి ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కరికులం ఆర్గనైజేషన్ ఈ క్రింది వాటిలో కరికులం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కరికులం కాంది ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ నాట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కరికులం ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిజిడిటీ రెండు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్నెస్ మూడవది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ నాలుగవది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ సో ఇక్కడ చూడగానే అర్థమైపోతుంది ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద కరికులం లోపల ప్రిన్సిపల్ కాంది ఏది అంటే సో ఇక్కడ ఎలిమినేషన్లో మనం తీసుకోవచ్చు నాట్ అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఉండకూడదు కదా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు మనకు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిజిడిటీ కాదు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి ప్రిన్సిపలే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్నెస్ అనేది కూడా ప్రిన్సిపలే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ కూడా అదే ఒకటి కాంది ఏది అంటే రిజిడెట్ కరికులం ఆఫ్ సైన్స్ ఇంక్లూడ్స్ సైన్స్ కరికులంలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి కోర్స్ కాంటెంట్ టు బి టాట్ కాంటెంట్ ఉంటుంది కోర్స్ కాంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోర్స్ కాంటెంట్ ఉంటుంది మెథడ్స్ ఉంటుంది స్ట్రాటజీస్ కూడా ఉంటాయి మూడోది కోర్స్ కాంటెంట్ అండ్ అజమ్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కాంటెంట్ ఉంటుంది అసెస్మెంట్ చేసే పద్ధతులు కూడా ఉంటాయి నాలుగోది డిజైర్డ్ లర్నింగ్ గోల్స్ స్ట్రాటజీస్ టు అచీవ్ దెమ్ కోర్స్ కాంటెంట్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ సో ఇక్కడ మనకు తీసుకున్నట్టయితే మనకు అన్నీ ఉండేటి ఏంటి అంటే మనకు లర్నింగ్ గోల్స్ ఇంపార్టెంటే స్ట్రాటజీస్ ఇంపార్టెంటే అదేవిధంగా కోర్స్ కాంటెంట్ కూడా ముఖ్యమైంది అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం సో ఇక్కడ అన్నీ కలిపి ఉండేది మన అందరికి తెలిసిందే కరెక్ట్ ఆన్సర్ బహుశా మీరు పికప్ చేసి ఉండొచ్చు ఒకటి కోర్స్ కాంటెంట్ కోర్స్ కాంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ మూడవది కోర్స్ కాంటెంట్ అండ్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీడ్యూర్స్ నాలుగవది డిజైర్డ్ లర్నింగ్ గోల్స్ స్ట్రాటజీస్ టు అచీవ్ దెమ్ కోర్స్ కాంటెంట్ అండ్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ సో ఇక్కడ మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఏంటి అంటే అన్నీ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ త్రీలో సో దట్ ద కరిక్ ద టర్మ్ కరికులం రెఫర్స్ టు ఒకటి ద సబ్జెక్ట్ టాట్ ఇన్ ద స్కూల్ రెండు ద యాక్టివిటీస్ అండర్ టేకెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ద సిలబస్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఫోర్త్ ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ ద కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ చూడండి కరికులం రెఫర్స్ టు ద సబ్జెక్ట్ టాట్ ఇన్ ద స్కూల్ బోధించే సబ్జెక్ట్ రెండు ద యాక్టివిటీస్ అండర్ టేకెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ మనం తీసుకునే కృత్యాలు ద సిలబస్ టు బి కంప్లీటెడ్ కంప్లీట్ చేయాల్సిన సిలబస్ నాలుగు ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అంటే మొత్తం టోటల్ అనుభవాల మొత్తం అది కంప్లీట్ అభివృద్ధి కోసం అని అంటున్నాడు బహుశా ఆన్సర్ మీరు పికప్ చేసుకునే ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది అంటే సబ్జెక్ట్ టాట్ అది ఒకటే కాదు యాక్టివిటీస్ అండర్
in and chepin the or curriculum is a tool in the hands of an artist to mold his material in his studio according to his ideals in his studio and chepin the okay cunningham rendu pestology moody young nalgo all but so man under kills in the curriculum is a tool in the hands of an artist to mold his material in his studio and chepin the or one day cunningham first one first is the right answer okay according to national curriculum framework 2005 which of the following is the major focal point teaching of mathematics okay to make teaching of mathematics activity oriented at all levels to mathematize the child through thought process modu to make the student to understand the basic structure of mathematics to enhance problem solving ability ee bit enduku mana specific ga teeskunnam ante subject specific ga ee rakam ga adugutunnadu so kabatti da chesi prathi subject sambandhi position papers సబ్జెక్ట్ వైజ్గా రిలీజ్ చేశారు సైన్స్ కానివ్వండి మ్యాథ్స్ కానివ్వండి సోషల్ సైన్స్ కానివ్వండి లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి దయచేసి చదువుకుంటే దీనికి అందులో ఆన్సర్ దొరుకుతుంది సో మిత్రులకు ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ మిత్రులు ఉన్నారో ఇది అందుకోసమే బిట్ని పికప్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఖచ్చితంగా ఈ రకంగా సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ బిట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అంటే జనరల్ కామన్గా కరికులంలోకి వెళ్ళిస్తున్నాడు సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కరికులం బిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు సో ఖచ్చితంగా మీరు మ్యాథ్స్ మిత్రులు దయచేసి ఒకసారి ఆ పొజిషన్ పేపర్ పికప్ చేసుకోండి లేదా మీరు ఆటోమేటిక్గా మనకు మ్యాథ్స్ పెడగాజులు పెట కూడా ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక కరికులం చాప్టర్లో కూడా ఇస్తున్నాడు లేకుంటే పొజిషన్ పేపర్స్ మనం గూగుల్కి వెళ్ళండి ఎన్సీఆర్టీకి వెళ్ళండి ఎన్సీఆర్టీ వెబ్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మనకు అందులో ఇస్తాడు మామూలుగా ఈ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అని అందులో కొడితే ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సంబంధించిన పొజిషన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అందులోకి దయచేసి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ మిత్రులు పికప్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా చదవండి అందులోకి వెళ్ళి ఒకటి లేదా రెండు బిట్స్ గ్యారెంటీ అడుగుతున్నాడు సో నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్తున్నాం ద ప్రిన్సిపల్ దట్ స్టేట్స్ దట్ కరికులం షుడ్ నాట్ బి రిజిడ్ అండ్ లైబుల్ టు బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అంటున్నాడు ఈ ప్రిన్సిపల్ కరికులం అనేది రిజిడ్గా ఉండద్దు టైమ్ టు టైమ్ చేంజ్ కావాలి అంటుంది ఏది అనేది అడుగుతున్నాడు ఒకటి చైల్డ్ సెంటర్డా రెండు మాడిఫైయబుల్లా మూడు ఫ్లెక్సిబిలిటీయా నాలుగు చేంజబిలిటీయా ద ప్రిన్సిపల్ దట్ స్టేట్స్ దట్ కరికులం షుడ్ నాట్ బి రిజిడ్ కరికులం రిజిడ్గా ఉండద్దు అండ్ టు బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ మారుతూ ఉండాలి అని అంటున్నాడు ఇందులో ఏ ప్రిన్సిపల్ అది తెలియజేస్తుందని అంటున్నాడు ఒకటి చైల్డ్ సెంటర్నెస్ రెండు మాడిఫైయబుల్ మూడు ఫ్లెక్సిబుల్ నాలుగు చేంజబిలిటీ సో బహుశా మీ ఆన్సర్ పికప్ చేసుకుని ఉండొచ్చు దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కదా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి రిజిడ్గా ఉండొద్దు ఫ్లెక్సిబుల్గా టైమ్ టు టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ దాట్ సో దీంతో మనకు ఈ యొక్క బిట్స్ ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ సో దయచేసి స్పెసిఫిక్గా అందరికి విజ్ఞప్తి పార్టీ ప్రణాళిక మీ యొక్క కన్సర్న్ ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ ఇది కూడా ఖచ్చితంగా స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి సో డీపర్ అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ సో మీరు కంపల్సరిగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పొజిషన్ పేపర్స్ సబ్జెక్ట్ వారీగా ఇచ్చాడు మీరు దయచేసి గూగుల్కి వెళ్ళినా మీకు దొరుకుతుంది లేదు అంటే ఎన్సీఆర్టి వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అందులో కూడా బుక్స్ సంబంధించిన అది ఉంది అందులోకి వెళ్ళి మీరు పికప్ చేసుకోవచ్చు So thank you for watching the video. If you have doubts, you can call me at 999-490-3868. So kindly subscribe for our channel. Thank you for watching this video. Once again.